நீ <laughs> நல்ல செய்தி சொன்ன காசு குடு இல்லை நல்ல செய்தி தான் சொல்லிருக்க புட்டுற காச பெண்டியர போன் சுத்தம் திரும்பி வந்திரும் போல இருக்கு பெரிய நோட்டா இருக்கே அஞ்சி அஞ்சி 10 9 ஆட்டா ஆட்டா கிட்ட வச்சு ஏதா வாங்குனமே என்ன வாங்களா ஏ ஆட்டா நான் பசிய வாங்கி கொடுத்த புடவைய கிள போட்ட இந்த கிளவிக்கு புடவை வாங்குறதுக்காக நீ எலவு சொல்ல போகலாமா இந்த கையால கொட்டி அடிக்கலாமா ஆ இது நல்லா இருக்கு நாம நாம மத்தவங்களுக்கு உதவி செஞ்சா தான் நாளைக்கு நம்ம வீட்ல ஒரு நல்லது கெட்டதுனா நாலு பேர் வருவாங்க நீ தான சொல்வ ஊர் காரங்களுக்கு என்ன உதவி வேணும்னாலும் செய்ய ஆனா இலவு மட்டும் சொல்ல போகாத ராசா அட போ ஆட்டா கல்யாணத்துக்கு போலனாலும் கருமாதிக்கு போணும்னு சொல்வாங்கல நாளைக்கு நானே செத்து போய்டா அப்புறம் உனக்கு யார் வந்து உதவி செய்வா இது போய் பரிசு படுத்திட்டு நான் எவ்வளவு ஆசையா வாங்கிட்டு வந்தா இது புடி எனக்கு பச்சிட்டு வந்து சாப்பாடு போடு உனக்கு என்ன சொல்லி புரிய வைக்கிறதுனே தெரியல ஒண்ணுமே நாம புதுச்ச பொண்ணுமா பொழுது காசிங்க தோண்டிட்டு இருக்காரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்ன செத்து பெருசா கொலை போட்டு மர்மத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் தம்பி ஒரு இங்க பார் தாசிலர் இந்த ஊர் ஜமீன் ரத்தன வேலு முன்னாடி நின்று நல்லபடி அடக்கம் பண்ண சாவி இது இதுல மர்மம் இருக்குது சொல்லி உன்ன மாதிரி அரசாங்க அதிகாரி மட்டும் இல்ல அந்த ஆண்டவனே வந்தாலும் சரி ஒன்னும் புடுங்க முடியாது மீறி தோண்டின தோண்டின குழியில ஓம் போனம் தான் விலகும் அப்புறம் ஓம் சாவுல மர்மம் இருக்குன்னு சொல்லி ஓம் பொண்டாட்டி வந்து குழி நோண்டிட்டு இருப்பான் இந்த மிரட்ட வேலை எல்லாம் வேண்டாம் எங்க அண்ணன் பிறந்த நாளும் பொறுமையா இருக்க இல்ல ஒண்ணு பழந்துருவேன் மரியாதையை வண்டி ஊர் போச்சு போடா போங்கலாம் ஏதோ வேடிக்கை பாக்குறீங்க ஊர்ல எல்லாம் பசங்களுக்கு பயமுட்டு போச்சா போடா இவனுங்களுக்கு அப்படியா விஷயம் தெரிஞ்சு ஒருவேளை ராசையா எளவு செய்து சொல்ல போய் அது காத்து வாக்குல கவர்மெண்ட் காது கேட்டு இருக்குமோ என்ன தரித்திரி 
இங்க பாரு நான் விடுற மூச்சு காத்து கூட எனக்கு விசுவாசமா இருக்கும் நினைக்கிறேன் நானு ஆனா நீ என்னடா எனக்கு விரோதமான காரியத்தை பண்ணு நீ நின்னு இருக்கிற எளவு சொல்ல போனா செத்தது யார் இருந்தானா சொல்லணும் செத்தது எப்படி நீ என்ன மசுக்கடா சொல்ற நாம் நான் எப்பவும் போல விளையாட்டா சொல்லிட்டு மாமா நீ விளையாட்டுக்கு செஞ்சு இல்ல நானும் விளையாட்டுக்கு செய்யறேன் அடுப்புல இருக்கிற கொல்லி கட்டை எடுத்துட்டு இவக்க அம்சவனை கூட்டிட்டு வாடா கொஞ்சம் <laughs> <laughs> 
அவமான <laughs> வீட்டுல <laughs> <laughs>
புதுசா <laughs> கொஞ்சம் சரிங்களே 
கேட்க மாட்டீங்களா கொல்லு சார் சரியா போச்சு நானே நானே மாட்டி விட்டா காலு ஐயோ எப்படி நேத்து நேத்து நான் இருக்கிறப்ப காயம் பட்டிச்சா ஐயோ எச்ச தொட்டு வச்சா சரியாயிடும் நேத்திய மகனை காப்பாத்தினதுக்கு ரொம்ப நன்றிமா நீ என்ன நினைச்ச மகனை காப்பாத்தினையும் தெரியல அவனை மட்டும் மனசுல வச்சுக்காதம்மா தண்ணியும் பாலும் தனித்தனியா இருந்தா தான் அதுக்கு மரியாதை ரெண்டு ஒண்ணு சேர்ந்துச்சு எதுக்கும் மரியாதை இல்லம்மா புதுசா வந்து நாட்டாம காரி ஒரு மாதிரி நிலவரியில ஒழுங்கா கட்ட சொல்லு சரிங்க சமுத்தூர் சக்கர கம்பெனி சம்பள கணக்கு என்னாச்சு முடிச்சாச்சு ஆனவள உர கம்பெனி கணக்கெல்லாம் முடிக்க சொல்லி இருந்தேன் எள்ளுன்னா என்னையா இருக்க மாட்டேங்களா முடுங்க நீங்க அண்ணா நாளைக்கு நம்ம ஜமீனுக்கு வக்கீல் வராது ராசையா வேங்க இருந்தால் எழுத்துட்டு வர சொல்லு எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க நீங்க முறைப்படி மனு கொடுங்க நான் கலெக்டர் சொல்லி எல்லா ஏற்பாடும் பண்றேன் அனாவசியாங்க <laughs> 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 ஒண்ணு <laughs> 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 உங்களோட சாப்பிட்ட ஆறு மாசமா சொல்லீங்க அது சொல்றாப்ல இல்லக்கண்ணு ஆமா தம்பி இன்னும் மாறவே இல்ல இருபத்தஞ்சு வருஷமா ராசியா மாத்திரைக்கு நான் பட்ட கஷ்ட பலன் இல்லாம போயிட்டு இருக்குது எங்க அக்கா புண்ணியபதி ராசியாவை பெத்த என் கையில கொடுத்துட்டு போய் சேர்ந்துட்டான் அன்னையில இருந்து இன்ன வரைக்கும் என் கல்யாணத்தை பத்தி கூட நினைக்காம கட்ட பிரம்மச்சாரியா கடமை செஞ்சுட்டு காலத்தை போய்கிட்டு இருக்கிறேன் என்ன வயசாக வயசாக மனசுக்கு ஒரு பயம் தாதிகமாயிட்டு இருக்குது கோர்ட் பொறுப்பில் இருக்கிற ஜமீன் சொத்துலாம் ராசியா கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு இவர் என்னைக்குதான் சின்ன ஜமீன் ஆக்க போறோம் முருகா வக்கீல் மாமா உங்க வீட்டுல அல்வா இல்லையா இந்தபார் எத்தனை வேலு அதுக்கு தான் சீக்கிரம் ஒரு நல்ல பொண்ணா பார்த்து தம்பிக்கு கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க இந்த நேரம் தம்பி கிட்ட எல்லா சொத்தையும் ஒப்படைச்சிருக்கணும் ஆனா இந்த வயசுல தம்பி விளையாட்டுத்தனமா விவரம் இல்லாம இருக்கிறதுனால அவரை கட்டிக்க போற பொண்ணு கையில சொத்துக்களை ஒப்படைக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிருக்கோம் அதனால சீக்கிரமே இதுக்கு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கும் கொஞ்சம் பாரம் குறையும் நானும் இப்படி ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்ல அத்தோட தம்பி கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அஞ்சு ஏக்கரோ பத்து ஏக்கரோ உங்களுக்கு கொடுக்காமலா போயிடும் வக்கீலையா நீங்க ரொம்ப தப்பா புரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க சொத்து பத்தலாம் கிடைக்கும் சொல்லுங்க ராசியா ஒரு ஆப்பாலா கஷ்டப்பட்
நாங்களும் பொண்ணுக்காக தேடாத இடம் இல்ல நம்ம ஜமீன் தகுதி கேட்ட பொண்ணு கிடைக்க வேண்டாங்களா இப்படி ஒரு மாமன் கிடைச்சதுக்கு நீங்க கொடுத்து வச்சிருக்கணும் தம்பி ரத்தனவேலு உயில் பிரகாரம் இருபத்தாறாவது வயசுல தம்பிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அதுக்கு ஆறு மாசம் தான் இருக்கு அடுத்த தடவை நான் வரும்போது தம்பியோட கல்யாண பத்திரிகை தான் பாக்கணும் அப்ப நான் வரட்டுங்களா தம்பி உங்க உடம்ப பத்திரமா பாத்துங்க வரமா வரேன் <laughs> என்னன்னு <laughs> 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 